Hyvää iltaa. Tällä kertaa onkin vähän erilainen video kyseessä, eli pienimuotoinen vlogi. Tuommoinen kuin Ritoniemi Kuopiossa. Tunnetaan toiselta nimeltä Savon Riviera. Ei yhtään hassumpi mesta. Ja tää on tota ennen vanhaa ollut yle, ilmeisesti aika yleisessä käytössä. Melojat ja auringonpalvoet on tykännyt tästä paikasta tosi paljon. Nykyään tää on vähän yksityisempi ja suljetumpi alue. Mä ajattelin siis tällä kertaa puhua meikäläisen paljasjalkakenkä elämästä. Olen käyttänyt näitä kenkiä nyt muistaakseni 7-8 vuotta. Siihen aikoihin kun lähdin tilaamaan ensimmäisiä paljasjalkakenkiä Vivo Barefootilta suoraan Briteistä, niin paljasjalkakengillä oli aika huono maine. Lähinnä sen takia, että ne kaikki näytti tosi naurettavilta. Silloisinkohan mä ihan ne kaksi kengäksi. Tota... Se ei ollut trackeri, se oli semmonen kuin hiker, mitä nyt ei enää valmisteta. Se on puolkorkea, vähän niinku vaelluskenkä, polkujuoksukenkä. Tykkäsin siitä aika paljon. Ja sit mulla oli, no mä tilasin raakakkoset semmoset vähän virallisemman näköiset kengät. Mun ne oli sit jotenkin tuntu tosi isoilta. Jouduin palauttamaan siihen aikoihin. Ei ollut mitään kivijalkaliikkeitä, missä niitä kenkiä olisi päässyt kokeilemaan. Niin se piti vaan tilata, yrittää osua siihen omaa kokoa ja toivoa parasta. Ne haikkerit osoittautu ihan hyviksi. Sitten jossain vaiheessa tilasin noi trackeritkin. En vaelluskäyttöön, vaan ihan arkikäyttöön. Syksy, talvi, kevät. Semmoiseen käyttöön. Joo, eli siitä se sitten lähti, Vivo Barefooteista, merelleistä. Nyt en kyllä paljon selkäkengistä enää luopuis. Tärkeimpänä on just se lestin leveys ja se, että nämä on pirun mukavat jalassa. Käytän paljon selkäkenkiä myös talvella, ei ole sillä ongelma kylmyyden kanssa. Talven paljon selkäkengät vaan täytyy olla Semmonen yksi koko isompi, että sinne mahtuu paksu villasukka. Ja sitten toki vaihtaa semmosen talvipohjallisen sinne. Silloin tosi iso merkitys siinä lämmön eristävyydessä. Mikä tynnyri toi? Varmasti sitten herää kysymys, että onko paljon selkäkenkien käytöstä aiheutunut mitään vaivaa. Ja täytyy sanoa, että eipä oikeastaan. Nevelet on kunnossa, polvet, nilkat ei koskaan yrjähtänyt, lantio selkä. Ei mulla kyllä mitään sellaista vaivoja ollut. Eli toisin sanoen, ainakaan mulla paljon selkäkenkien käytöstä 
ei ole aiheutunut mitään haittaa. Palokärki siellä huutelee. Tuolla joku kota. Nykyiset vaelluskengätkin mulla on paljaselka kenkämalliset. Ne on noin Vivo Barefootin skotit. Aika perus nauha. Tota, nahkanilkkurit. Ei ole varsinaisesti vaelluskengät, mutta tota, se on ihan hyvä se pohja niissä. Ne on vähän isommat, mahtuu isompi sukka. Ne on ihan kivat. Vähän ne vielä natisee, mutta mä uskoisin, että se tota, Ajan ja rasvaamisen myötä vähentyis, ainakin toivon näin. Saa nähdä, toteutuuko se. Vivoltahan nyt tuli hetki sitten tota, toi Forest ESC. Olikohan se niin päin? Vähän niinku trackerit, mutta uudella Michelin pohjalla. Ja sit siinä on sitä vedenpitävää kalvoa. Et siinäkin panostetaan hengittävyyteen. Ja siihen, että se kuivuu nopeasti. Ja mitä tulee tulevaisuuteen? Aion käyttää paljon selkakenkiä jatkossakin. Niistä en luovu. Mulla ei ole mitään tavallisia kenkiä vastaan, mutta niin kauan kun se lesti ei sovi mun jalkaan, niin en mä näe miksi mun pitäisi niitä käyttää. Mut joo, tää oli tämmönen pieni vlogitestaus. Saa nähdä, teenkö jatkossa lisää vai keskitynkö ihan noihin vaellusvideoihin. Savon Riviera oli ihan mielenkiintoinen kohde. Ei muuta kuin takas autolle. Ja Tyttöystävän isoäidin luokse. Ollaan siellä toistaiseksi. Harrastetaan vähän tämmöistä kotimaan matkailua. Sieltä suunnataan sitten kolille. Ja siellä olisi tarkoitus puhua tuosta uudesta Tartent Road Rail-teltasta. Ja samalla käsitellä sen saumat. Jos sää sallii. Mutta tämä oli tässä. Kiitti kun katsoit. Nähdään taas jossain. Moikka!